অবশেষে ইয়াহি আমিনের প্রতারণা বিষয়ে একটা নিউজ রিপোর্টিং করা হয়েছে এবং রিপোর্টিংটা করেছে হচ্ছে আপনার সকাল সন্ধ্যা নামে একটা নিউজ আউটলেট রিপোর্টটা হচ্ছে গতকালকে পাবলিশড হয়েছে উনত্রিশ তারিখে আমার আজকে হচ্ছে এক তারিখ আমেরিকার তারিখগুলো বলতেছি ভালো মানের নিউজ রিপোর্টিং করছে ওরা বেশ ইনভেস্টিগেটিভ এবং বেশ ওয়েল রাউন্ডেড তো রিপোর্টটা আমরা পড়ি অনেক বড় একটা রিপোর্ট শুরুর দিকে তারা হচ্ছে আলোচনা করে ইয়াহি আমি লাইফ স্প্রিং সম্পর্কে লাইফ স্প্রিং সম্পর্কে ব্যাকগ্রাউন্ড দেয় কি পরিমাণ অনুসারী আছে কি পরিমাণ চিকিৎসা এবং তাদের হিস্টোরি তাদের ব্যাকগ্রাউন্ড অ্যান্ড অল দ্যাট স্টাফ সো ওইগুলো বাদ দিয়ে ইয়াহি আমিনের যোগ্য থাকি এই টাইটেলের আন্ডারে আলোচনা লাইফ স্প্রিং এর লিড সাইকোলজিস্ট হিসেবে ইয়াহি আমিন রোগী দেখেন ব্যবস্থাপত্র দেন পরামর্শ দেন খোঁজ নিয়ে জানা গেছে ইয়াহি আমিন দুই হাজার বিশ সালে বেসরকারি এক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে স্নাতক ডিগ্রি নেন তবে এখন প্রশ্ন ওঠা ইয়াহি আমিন সোশ্যাল মিডিয়ায় জানিয়েছেন তিনি কখনো ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট বা সাইক্রেটিস্ট হিসেবে দাবি করেননি আর চিকিৎসক হিসেবে তো নয় ই অথচ দুই হাজার বিশ সালের উনত্রিশ এপ্রিল ইয়াহি আমিন নিজের ফেসবুক পাতায় একটি ভিডিও দিয়েছিলেন সেখানে এক ব্যক্তি তার অভিজ্ঞতা জানিয়ে জানাচ্ছিলেন কিভাবে তিনি ইয়াহি আমিনের কাছ থেকে চিকিৎসা নিয়েছিলেন ওই ব্যক্তি বলেন যে তিনি ডিপ্রেশনে ভুগছিলেন এবং ইয়াহি আমিন তাকে ওষুধ সেবনের পরামর্শ দিয়েছিলেন সেই ওষুধ সেবন করে তিনি সেরে ওঠেন যেগুলো আমরা আলোচনা করছি এগুলো অনলাইনে সর্বোচ্চ সব জায়গাতে আছে মানে নিউজ মিডিয়ার কাজই তো হচ্ছে নিউজ ইয়ে করা কি জানি বলে রিপোর্ট করা তারা সিম্পলি যে এই এই জিনিস এই তথ্য প্রমাণ এই না না এই পদ্মাশগুলো রিপোর্টও করবে না ওকে কেন যে এরা রিপোর্ট করতেছে না আমি এটার একটা ডেফিনেটিভ থিওরি এখনও দাঁড় করাইতে পারলাম না একটা সিঙ্গেল ডেফিনেটিভ যে এই কারণে কনক্লুড করতে পারি না আমি যে এই কারণে এরা সবাই এক যোগে এভাবে অ্যাভয়েড করতেছে মানে ইয়াই আমিনকে সবাইকে টাকা খাওয়াইছে একটা শুনেন একটা থিওরি আমার কাছে আসে একটু ফারফেচড হয় কিন্তু এছাড়া আমি আর কোনো ব্যাখ্যাও পাই না যে অনেকে আমাকে জানাইছেন যে ইহাই আমিনের হাত অনেক লম্বা এমনও শুনছি যে ওনার শ্বশুর নাকি মন্ত্রী বা মন্ত্রীর কাছের কেউ না মন্ত্রীর ভাই এমন কিছু সত্যি মিথ্যা জানি না যা যা কানে আসছে সেটা বলতেছি তো সেগুলো যদি কোনোটা সত্য হয়ে থাকে কোথাও তো একটা ব্যাপার নিশ্চয়ই আছে তার কোনোটা যদি সত্য হয়ে থাকে উনি কি ওনার এই লিঙ্ক ব্যবহার করে মিডিয়ার কাছে গণ ইয়ে পাঠানোর ব্যবস্থা করছেন কি না কি জানি নোটিস যে কেউ যেন এটা নিয়ে কোনো রিপোর্টিং না করে এটা তদন্ত তদন্ত আধীন আছে কেউ যদি রিপোর্ট করে তাহলে তার বিরুদ্ধে মামলা করা হবে এরকম কোনো থ্রেট থ্রেট করাইছে কিনা কোনো সরকারি চ্যানেল বা কোনো উপরের চ্যানেল ব্যবহার করে যেটা হয় বাংলাদেশ আমরা জানি সরকারি জায়গা থেকে এরকম মিডিয়াকে ফ্রম টাইম টু টাইম গণ মেসেজ বা ইমেল করে হচ্ছে টেক্সট করে ইমেল করে হয়তো সে বলা হয় যে এটা নিয়ে রিপোর্ট করা যাবে না এখন ইয়াহি আমিনের হাত ওই পরিমাণ লম্বা কিনা এরকম পরিমাণ করানো হাই টু নো কিন্তু কথা হচ্ছে এক যোগে যেইভাবে সবাইকে সম্ভব হয়েছে এরা মুখ বন্ধ করাইতে এটা আই ডোন্ট নো আই ডোন্ট নো আই ডোন্ট হ্যাভ এন স্যার তবে এখন প্রশ্ন ওঠা ইয়াহি আমিন সোশ্যাল মিডিয়া জানিয়েছেন তিনি নিজেকে কখনো ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট কিংবা সাইক্রেটিস্ট হিসেবে দাবি করেননি আর চিকিৎসক হিসেবে তো নয় আচ্ছা ফলে প্রশ্ন আসে ইয়াহি আমি সাইক্রেটিস্ট না হলে কিভাবে ওষুধ সেবনের পরামর্শ দেন তিনি যে মনোরোগ বিশেষজ্ঞ হিসেবে পরামর্শ দেন তার তাদের এখতিয়ারও কি তার আছে কিনা সেই প্রশ্ন আসছে বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে এই যে এটা একটা ইন্টারেস্টিং ব্যাপার তারা বিশেষজ্ঞদের সাথে কথা বলছে যেই কথাটা আমি বলছিলাম আমার এপিসোডগুলোতে যে নিউজ মিডিয়া তাদের কাজ কী তাদের তো এত কিছু করার দরকার নয় তারা সিম্পলি বলবে যে এই অভিযোগগুলো আছে তারা বিভিন্ন প্রফেশনালদের কাছে যাবে রেগুলেটরি বডি যারা আছে তাদের কাছে যাবে তাদের মতামত নিবে নিয়ে সেটা ছাপাবে যে এই ইয়াহি আমিন সম্পর্কে অভিযোগ এই ব্যাপারে তিনি কোনো ব্যাখ্যা দিচ্ছেন না এবং আমার সাথে এই দুই তিন দিন আগে আরেকটা যোগাযোগ করছে একটা ইন্টারন্যাশনাল এবং বেশ বড় মানের ইন্টারন্যাশনাল আউটলেট ইংরেজি আউটলেট এবং তারাও হচ্ছে আমার সাথে ইয়ে করবে যোগাযোগ আমার সাথে আরেকজন করবে বলে জানাইলো ওনারাও যোগাযোগ করবে কই কোনো প্রগ্রেস নেই তো আমিও ফলো আপ করি না আগে দু একজন যারা মিডিয়া ছিল ফলো আপ করছি এখন আর কারোর সাথে ফলো আপ করি না এখন আর সবাই আসে এসে এসে আর কোনো আগায় না মানে আমার তো কোনো ঠেকা লাগে নাই মানে এটা একটা একটা পাবলিক হেলথের বিষয় একটা পাবলিক ইন্টারেস্টের বিষয় যতটা আমার জন্য ঠিক ততটাই তাদের জন্যে বরং এটা আমার জন্য কোনো ইন্টারেস্টের বিষয়ই না এটা আমার জন্য একটা সাধারণ ইন্টারেস্টের বিষয় যারা মিডিয়াতে কাজ করে এটা তাদের প্রফেশনাল ইন্টারেস্টের ব্যাপার তারা হুমড়ি খেয়ে পড়ার কথাই রিপোর্ট করার জন্য এটা তাদের রুটি রুজি তাদের কাজ তাদের জব তো তারা যদি ইচ্ছলে পিছলে থাকে তা আমার তো তো ঠেকা লাগে নাই তাদের পেছন পেছন দৌড়ানোর রাইট অনেক বড় ইন্টারন্যাশনাল আউটলেট তারা একটা রিপোর্ট করলে খুব সুন্দর হইতো হু কেয়ার সাইড ডোন্ট কেয়ার এনিমোর তো এখানকার রিপোর্টটা বেশ ভালো মানের রিপোর্ট করছে
তাদের ব্যানারে লিখা সো এটা একটা হেলথ কেয়ারের ব্যাপার এবং তারা চাইলে এবং এই পয়েন্টটা কিন্তু এই রিপোর্ট নিউজ রিপোর্টটা হচ্ছে পিক করে এবং সুন্দর করে আলোচনা করে এবং যেটা করা উচিত আমি যতগুলো পয়েন্ট আলোচনা করছি সব লেজিট ভ্যালিড পয়েন্ট এবং আমি তাদেরকে লেজিট ভ্যালিড পয়েন্ট ধরাই দিছি এই প্রত্যেকটা জিনিস যারা নিউজ রিপোর্ট করে তাদের হইতেছে ফাইন্ড আউট করার কথা ফিগার আউট করার কথা ডিসকভার করার কথা ইনভেস্টিগেট করার কথা আমি সকল কিছু করে দিছি সকল পয়েন্ট মেক করে দিছি এই স্টোরগুলো তাও সেটা রিপোর্টও করবে না যা হোক তো যে এই পয়েন্টগুলো আমি মেক করছি সুন্দর করে ওনারা রিপোর্ট করতেছেন সেইভাবেই তবে ইয়াহি আমিনের সাক্ষাৎ সেখানে মেলেনি তার ফোন নাম্বার একাধিকবার কল করা হলেও তিনি ধরেননি তবে ফোন ধরেন লাইফ স্প্রিং ফাউন্ডেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ডক্টর সাইদুল আশরাফ কুশল এই যে প্রতারক পার্টনার ইন ক্রাইম প্রতারকের গুরু এই চিকিৎসক ও লাইফ স্প্রিংয়ের মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ক পরামর্শ দিয়ে থাকেন লিড সাইকোলজিস্ট ইয়াহি আমিনের কোনো চিকিৎসা সনদ না থাকার পরও অভিযোগের বিষয়ে কুশল বলেন এই যে প্রতারক ভাই চলে আসছেন এখন এ নিয়ে মানুষ ভুল কথাবার্তা বলছে আমরা ভুল বলতেছি আপনি ভুল বলেন নাই আপনার ভিডিও দেখেছি আপনি এক বছর আগে ক্লিয়ারলি বলছেন কী কী রিকোয়ারমেন্ট থাকা উচিত কী কী না রেখে মানুষজন চিকিৎসা করে অনলাইন করে এগুলো ভাতাবাজি প্রতারণা ধোঁকা বাংলাদেশের সুযোগ নিয়ে আপনি বলেন আপনি নিজে বলছেন দেখেন এখানে ব্যাপারটা হচ্ছে কি ইয়া ইয়ে এবং কুশল এরা যে প্রফেশনাল প্রতারক এই কারণে বারবার করে খুব কনফিডেন্টলি প্রতারক বলে যাচ্ছি এখানে বিষয়টা বলছেন যদি এমন হইতো যে ইয়া ইয়া আমি উনি বোঝেন না উনি ভুল বুঝছেন উনি জানতেন না রেগুলেটরি বডি উনি করে ফেলছেন যখন বিষয়টা সামনে আসছে উনি তখন ও আচ্ছা সরি আমি বুঝতে পারি না আচ্ছা ঠিক আছে আমার না না সে জেনে বুঝে তার সকল কিছু হাইট করে ডেলিভারেটলি পরিকল্পিতভাবে প্রতারণা করতেছিল মানুষের সাথে এবং যখন সামনে আসছে বিষয়টা তখন একের পর এক মিথ্যা বলে গেছে কুশল যদি বলতো যে আমি জানি না ব্যাপারটা কী বাংলাদেশ এসে আমার কুশল নিজে একটা ভিডিও ক্লিয়ারলি বানায় বসে যেগুলো এগুলো রিকোয়ারমেন্ট এবং বাংলাদেশ এগুলো এগুলো ফুলফিল না করে করা হয় অনলাইন এরকম করে এগুলো প্রতারণা এগুলো অসুস্থতা এগুলো তার মানে কুশলও ক্লিয়ারলি জানে এমন না সেটা জানি না ইজ নো ডিফেন্স ফর দ্য ম্যানিমোর তার মানে এরা দুইজনই হচ্ছে জেনে বুঝে ডেলিভারটলি প্রতারণাগুলো করে যাচ্ছে এখন কুশল বলতেছে এ নিয়ে মানুষ ভুল কথাবার্তা বলছে তাইলে আপনিও ভুল বলছিলেন কারণ আপনিও এই কথাগুলোই বলছেন আমি যে কথাগুলো আমি ফিল্ড এক্সপার্ট না হয়ে খুঁজে খুঁজে ঘেটে ঘেটে যা বার করছি এক্স্যাক্ট একই কথা আপনিও বলছেন এক বছর আগে তাহলে আপনিও ভুল কথাবার্তা বলছেন ও কখনো এটা করে নাই নন ক্লিনিক্যাল কাজ করছে নন ক্লিনিক্যাল কাজ হ্যাঁ রে ফাট আর কত প্রমাণ ওকে এগুলো তো আমাদের দরকার ছিল না এগুলো দরকার ছিল সরকারি একেবারে দুদক থেকে শুরু করে ভক্ত দিঘার থেকে শুরু করে আপনার এই যে হোয়াট এভার যে এবং দেখেন এখানের ব্যাপারটা তার চেয়ে বড় কথা সে নন ক্লিনিক্যাল কোর্স না ক্লিনিক্যাল সব কিছু এয়ার রেলেভেন্ট সেই এইচএসসি পরীক্ষার দেওয়ার পর এইচএসসি সার্টিফিকেট নিয়ে সেইগুলো করছে আমি তো আপনাদেরকে দেখেছি লয়ার বক্তব্য এখন সব কিছু ছাড়াই গেছে ক্রাইম এ ক্রাইম এখন সকল লেভেল ছাড়াই গেছে এখন আর কোনো সন্দেহের জায়গা নেই কোনো আলাপ আলোচনার জায়গা নাই তার না আসে অনার্স আছে সাইকোলজি সাইকোলজি তো অনার্স না আসে মাস্টার্স নির্দিষ্ট বিষয়ে না আসে কিছু সে এইচএসসি পরীক্ষা পাশ করার পর একটা এইচএসসি পাশ চ্যাংড়া ছেলে ওষুধ দিয়ে বেড়াচ্ছে মানুষকে হুরে বাবা রে বাবা তাও সেই ওষুধের সাইড ইফেক্ট মৃত্যু আমি আপনাদেরকে আলোচনা করে দেখাইছি ইয়াহি আমি যে ওষুধ প্রেসক্রাইব করছে এইচএসসি পাশ একটা ছেলে সেই ওষুধের সাইড ইফেক্ট হচ্ছে মৃত্যু ফেটাল রিপোর্টিং হয়েছে প্রচুর সেই ওষুধের ম্যানুফ্যাকচারারাই বলতেছে এর জেলে নেওয়ার জন্য কী লাগে ও আচ্ছা কি না 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 ভুল কথাবার্তা হ্যাঁ নন ক্লিনিক্যাল কাজ করছে আলার পাট পাহাড় এগুলো এগুলো ধর্মের কথা বলে কেন এগুলো লজ্জা লাগে না মানে এত বেহায়া মানুষ কেমন হয় অবশ্য এই জন্য এগুলো দেশে এসে বসে আসে মানে বেহায়া না হলে আপনি মনে করেন এই দেশে টিকতে পারবেন না এত চড়ে পড়ে খাইতে পারবেন না এই দেশে চড়ে পড়ে এরকম খাওয়ার জন্যে যোগ্যতাই হয়েছে বেহায়া হইতে হবে মিথ্যাবাদী হইতে হবে প্রতারক হইতে হবে অসৎ হইতে হবে আর ধর্মের একটা আবহ দিতে পারলে তো বেস্ট একটা প্রেসক্রিপশানে ওর সিল রয়েছে সেটা ফ্রন্ট ডেস্ক থেকে দেওয়া হয়েছিল কিন্তু সেটা হয় না 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 ফ্রন্ট ডেস্ক থেকে দেওয়া হয় না এটা আমরা কথা বলছি সেই মহিলার রিপোর্ট কী জানি বলে মহিলার ভাষ্য আমি সরাসরি আমার চ্যানেলে প্রচার করছি কোনো ভুল বোঝাবুঝি হয় না ইয়াহি আমিন দেখি ইয়াহি আমিন হ্যাঁ প্রেসক্রিপশান দিচ্ছে কিন্তু সেটা হয়তো আমি করেছি অথবা অন্য কোনো সাইক্রিয়াটিস্ট করেছে চিকিৎসা দিয়েছেন একজন সিল দেওয়া হয়ে হলো আরেকজনের তা কীভাবে এই প্রশ্নে তিনি বলেন এটা জাস্ট একটা ছোট মিস্টেক ছিল ছোট মিস্টেক এত বড় প্রতারকের ছোট মিস্টেক না ছোট বানানো হচ্ছে এখানে ঠিক তাহলে ইয়াই হামিন কীভাবে লাইফ স্ট্রিংয়ের লিড সাইকোলজিস্ট হন প্রশ্নে ডাক্তার কুশল বলেন এখন মনে হচ্ছে কিছু ভুল করেছি ও আচ্ছা কিছু ভুল তবে সেটাও ছিল মানুষের উপকার করা কিন্তু আমাদের দেশে মানুষ উপকার করতে যাওয়া ভুল জি মানুষের উপকার করতে যাওয়া ভুল না যাওয়া জেলে যাওয়ার কাজ আর কি জেলের ভাত খাওয়ার কথা এখন সবগুলো আর খাচ্ছেন না আর কি আপনারা সোনার বাংলা বিশ্বের সেরা দেশ একদম এসে গেড়ে বসছেন সিনিয়ররা যদি মনে করেন ইয়া হিয়া কাউন্স
ক্লিয়ারলি জানানো কবে করতে না না সেটা করতে পারবেন না এখন ওইখানে ধরা চান্দু জাতীয় মানসিক এই যে এখন এখানে ওনারা রিপোর্টার রেসপেক্টিভ প্রফেশনালসদের সাথে কথা বলে তাদের এই যে মতামত নিছে জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালের সহযোগী ডাক্তার অধ্যাপক ডাক্তার হেলাল উদ্দিন আহমেদ মনে করেন বিতর্ক যেহেতু উঠেছে তাই ইয়াহি আমিনের শিক্ষাগত সব সনদ প্রকাশ করা উচিত সে তো বটেই সে তো বটেই করবেন তো না ধরা খাবেন জেলে যেতে হবে সে বিষয়ে ডক্টর প্রশ্নে ডক্টর কুশল বলেন সোশ্যাল মিডিয়াতে সার্টিফিকেট দেখানো অশুভ হন তাদের আইনি পরামর্শ প্রতিষ্ঠান এমনটা নিষেধ করেছে বলে জানান তিনি আপনাকে সার্টিফিকেট দেখাইতে তো আমি আমি একবারও বলিনি সার্টিফিকেট আপনার দেখান আমাদেরকে বলছি আমাদেরকে ক্ল্যারিফাই করেন আপনি নিজ মুখে এসে জানান আপনার কী কী সার্টিফিকেট কত সাল থেকে এগুলো আমি কি আমার সার্টিফিকেট দেখাই বেড়াচ্ছি কে অনলাইনে এসে সার্টিফিকেট দেখায় কে কিন্তু আমরা সবাই সবার সার্টিফিকেট সম্পর্কে জানি ক্রেটেন সম্পর্কে জানি আনলেস অ্যাক্টিভলি কেউ মিথ্যা কথা বলতেছে এবং মিথ্যা বললে তখন এটা আবার একটা পার্জুরি মানে এই ক্ষেত্রে পার্জুরি হবে না পার্জুরি হচ্ছে কোর্টে গিয়ে মিথ্যা কথা বলার কি তখন এটা আবার খবর আছে তারপর আমরা যখন কোনো আপনারা জবে অ্যাপ্লাই করেন সেখানে বলে যে আপনি কখনো খুন করছেন কি না হাস্যকর মনে হতে পারে যে কেউ কখনো খুন করলে কি অস্বীকার করবে তাহলে এই প্রশ্ন করার মানে কি প্রশ্ন করার মানে হচ্ছে তার মানে ডকুমেন্টেড থাকলো যে আপনি মিথ্যা বলছেন ধরেন আপনি খুন করছেন কোন উত্তর করলেন যে না আমি কখনো খুন করি নাই এই যে আপনি মিথ্যা কথা বললেন এটা ডকুমেন্টেড হয়ে গেলো এটার জন্য আমার শাস্তি পাবেন কথা বলছেন নাই এগুলো ইহাই আমি জানেন এই কারণে বলতেছেন না কারণ উনি সরাসরি এসে যদি মিথ্যা বলেন তখন আবার আর একটা মিথ্যার এখন হাফ টুড বিটিং অ্যারাউন্ড দ্য বুস করে যতক্ষণ ইয়ে করে থাকা যায় আর কি সেফ সাইডে থাকা যায় সেফ সাইডে তো নাই কিন্তু বাট ইন হিজ ওয়ার্ল্ড আর কি বাট পার ভাইয়ের এফ স্প্রিং নিয়ে অপপ্রচার হচ্ছে দাবি করে ডক্টর কুশুল বলেন বাংলাদেশে যারা খুব উগ্র জঙ্গিবাদী তারাও আমাদের বিপক্ষে লেগেছে ওই ইয়েকে বুঝাইতে চাইতেছে ওই যে কি জিম তানভীর এবং আরেকজন ওই যে প্রফেসর ইউনিভার্সিটির এনারকে বুঝাইতেছে এরা হইতেছে জগ্রি জঙ্গিবাদী উগ্র এখানে ডাক্তার দেখেন এই যে এরা বাংলাদেশে যারা দাঁড়ি টুপি পড়ে এদেরকে কিন্তু জঙ্গি টঙ্গি বলে সবসময় ইয়ে করা হয় বিপদে ফেলা হয়েছে আমরা সকলে জানি আর এই দাঁড়ি টুপিওয়ালা বদমাশগুলোও কিন্তু একই কাজ করতেছে যারা তাদের বিরুদ্ধে সমালোচনা করতেছে এদেরকে উগ্র জঙ্গিবাদী বলে এদেরকে হইতেছে ল্যাং মারার চেষ্টা করতেছে তাহলে এখন ইয়াহি আমিনকে উগ্র এবং কুশল এরও তো ধর্মের কথা বলে বেড়ায় হিজাব পরে বেড়ায় এদেরকে উগ্র জঙ্গিবাদী বলে একটু ল্যাং মারা যায় না যায় একটু এখন তো বিপদে পড়া না এখন একটা পলিটিক্যাল ঝামেলা যখন হবে তখন তাদেরকে উগ্র জঙ্গিবাদী এগুলো কী জানি বলে জামাত টিভির বলে তখন তাদেরকে ল্যাং মারা হবে হ্যাঁ যে অসভ্যতের পানাইছেন আপনার এই যে দেখেন অসভ্যতা আমি করে বেড়াচ্ছেন যে অসভ্যতের পানাইছেন যে অসভ্যতে শেষে রাম রাজত্ব করতেছেন জাস্ট ওয়েট হবে চোরে পড়ে সারা জীবন পার পাবেন না অসভ্যদেশ নিজেরা অসভ্যদের বানাইছেন না এই অসভ্য থেকে সারা জীবন হেলেনা জাহাঙ্গীর ভিতরে শান্ত হয়ে গেছে না এই চাকুরিজীবী লুক খুলে হ্যাঁ এরকম বহুত আপনাদের চেয়ে বড় পান্ডা ভিতরে ঢুকে গেছে এখন জানি না এনাদের কি পরিমাণ লিঙ্ক টিং কোথায় কী আছে বাট ইউ ন্যাফার নো এমন এক দেশ আসেন এটা আমি অনেক পর্বে একটা আগে আলোচনা করছিলাম তখন আমি বলছিলাম যে লাইফ স্প্রিং এর আমি খারাপ চাই না ইয়াহি আদের খারাপ চাই না কিন্তু এরা যে বলে বেড়াচ্ছে যে বিশ্বের সেরা দেশ কবে যে চান্দ কোন চিপায় পরে একদম খেয়ে দিবে লাইফ স্প্রিং অনেক আগে আলোচনা করছিলাম কিন্তু তখন তো জানতাম না এগুলো প্রতারক এখন তো লে এখন খেয়ে দেওয়া লাগবে না এখন লেজির জায়গা আছে কিন্তু অসভ্যতের বলে কিছু হচ্ছে না আর কি আরেকটা বিষয় হচ্ছে কুশল বলতেছে একটা জিনিস যখন বড় হয় তখন তাদের কিছু হিটার্স তৈরি হয় আমাদেরও তাই হয়েছে আচ্ছা লাইফ স্প্রিং ফাউন্ডেশনের সভাপতির পদে রয়েছেন ইয়াহি আমিন তিনি লাইফ স্প্রিং টেক লিমিটেডও যুক্ত এই প্রতিষ্ঠানটি দেশের তথ্য প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানগুলোর প্ল্যাটফর্ম বেসিসের সদস্য দুই সালে চালু হওয়া লাইফ স্প্রিং টেকে পজিটিভ প্যারেন্টিং ইমোশনাল হিলিং সহ আরও কিছু ই লার্নিং কোর্স করা হয় করা হয় হয় কাউন্সিলিং হয় না অথচ তার ব্যবসার ধরনের লেখা রয়েছে আইটি আইসিটি ওয়েব ডেভেলপমেন্ট এবং সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট অবস্থা দেখেন লাইফ স্প্রিং টেক নিয়ে ডক্টর কুশল বলেন সেটা ইয়া হইয়া দেখেন নেক্সট টাইটল হচ্ছে জিনের চিকিৎসা লাইফ স্প্রিংয়ের জিনের চিকিৎসা হয় যেটা নিয়ে আমি একটা এপিসোড করছি ডেডিকেটেড লাইফ স্প্রিং টেক লিমিটেডের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে কল করা হলে সাইফুল্লা নামের একজন ফোন ধরে জানান এখানে মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে কাউন্সিলিং এবং কনসালটেন্সি করা হয় সেই সঙ্গে বিভিন্ন কোর্স রয়েছে তবে কোর্সগুলো রেকর্ডেড অর্থাৎ কেউ যদি এখানে কোনো কোর্স করতে চান তাহলে তাকে কিছু ভিডিও দেওয়া হয় যেটা আমাকে অনেক কমপ্লেন করছেন সেটা আমি জানাইছি আপনাদেরকে শুধু তাই না একেবারে ইসলামের কী জানি বলে আপনার ওয়াজ মার্কা ভিডিও সহ ধরা দেয় আমাদের সাইকোলজিস্ট ভাইয়েরা সাইফুল্লা জানান ইয়াহি আমিন পিউরিফাই উইথ ইয়াহিয়া আমিন এবং রিলেশনশিপ অ্যান্ড ইন্টিমেসি নামে দুইটি কোর্স করান সবই রেকর্ডেড ভিডিও এর সেবার দাম পাঁচ হাজার টাকা রিলেশনশিপ এবং ইন্টিমেসি নিয়ে উনি কোর্স করান ওনার কি আসে সাইকোলজিতে কোনো ডিগ্রি কিন্তু অর্গানাইজেশন সাইকোলজিতে ডিগ্রি করছে পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে এগুলো করতে পারেন উনি টাকার বিনিময়ে এরকম প্রফে
আমার কাছে ম্যাটেরিয়ালস থাকার পর সাংবাদিক ওই বদমাইশগুলো এই চোর প্রতারক ভাটফাড়গুলো হইতো সে কোনো রিপোর্ট করে না আর এই ভদ্র মহিলা হচ্ছে একজন রিয়েল সাংবাদিক যিনি আমার কাছে রিচ আউটই করেন না কি না মনে হয় আমি একটু দেখে ওনাকে ক্রেডিটটা দিয়ে নি জাকি আহমেদ এই ভদ্র মহিলা আমার কাছে রিচ আউটই করেন না উনি সাংবাদিক সাংবাদিকের দায়িত্ব পালন করছেন ওনার ক্যাপাসিটিতেই উনি অনেক কিছু বের করে সুন্দর করে যা যা পাইছেন সেগুলোই রিপোর্ট করছেন সত্য মিথ্যা যাচাই করা তো ওনার কাজ না মানে যাচাই করা ওনার কাজ সাংবাদিক হিসেবে নৈতিক দায়িত্ব কিন্তু প্রমাণ অপ্রমাণ করা তো ওনার কাজ না সেটা করবে আদালত রাইট তো উনি ওনার কাজটা সুচারুরূপে পালন করছেন রিপোর্ট করতেছেন তার প্রেসক্রিপশন বা ব্যবস্থাপত্রে দেখা যায় সেখানে চিকিৎসকের দুটো সিল দেয়া এবং দুটোই ডক্টর সাইদুল আশরাফ কুশুলের কুশুলের সিল দেয়া হইতেছে জিনপুরের ইয়েতে এবং এটাই আমার কাছে অনেকে কমপ্লেন করছেন কুশুল ব্যাপারে একটা আমি ডেডিকেটেড এপিসোড করেছিলাম এটা নিয়ে ঝাড়ফুক বাবা টাইটলে ব্যবস্থাপত্রে তার জন্য লাইফ স্প্রিংয়ের অ্যাঙ্গার ম্যানেজমেন্ট ক্লিনিক্যাল মেন্টাল হেলথ হেলথি সেক্স লাইফ রিলেশনশিপ অ্যান্ড ইন্টিমেসি এবং পিউরিফাই উইথ ইয়াহি আমি সহ দশটি কোর্সের সুপারিশ করা হয় পিউরিফাই উইথ ইয়াহি আমিন কোর্সে কী করা হয় প্রশ্নে ডক্টর কুরসুল বলেন ধর্মের মাধ্যমে মনকে শান্ত করার প্রচেষ্টা করা হয় ভাই সেম অনেক জিনিস ধর্ম একদম টেঁসে একদম ব্যবসা জুটে বসছে কিছুই হচ্ছে না এই ধর্মের কারণে চিকিৎসা বিজ্ঞানে ধর্মকে টেনে আনা ঠিক কিনা এই প্রশ্নে তিনি বলেন এই দেশের বেশিরভাগ মানুষ ধার্মিক হ্যাঁ এই জন্যই তো জমাইতে পারছে এই দেশে উন্নত বিশ্বে এগুলো নিয়ে কাজ হয় সেসব দেশ এটা খুবই এই যে চলে আসছে আরেকবার পর উন্নত দেশের ব্যাখ্যা দিতে ইয়াহি আমি যেরকম উন্নত বিশ্ব সাইকোলজিতে অনার্স না থাকার পরে না 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 তাদের যাদের রিকোয়ারমেন্ট সব ফুলফিল করে করতেছে এবং আপনাদের উন্নত বিশ্বে এরকম ঝাড়ফুক বাবা প্রফেশনালস হয়ে টাকা নিয়ে ক্রিডেন্সিয়াল সব হাইট করে রাখে সব বাটপার উন্নত বিশ্বে তাইলে তো ওটার নাম উন্নত বিশ্ব হইতো না ওইটার নাম হইতো বাংলাদেশ তখন সোনার বাংলা সেসব দেশে এটা খুবই অ্যাকসেপ্টেড কিন্তু বাংলাদেশে কখনো কেউ করেনি বলে এগুলো নিয়ে কথা হচ্ছে বেশি হ্যাঁ বাংলাদেশে আসলেই এই প্রতারণার রাস্তে রেখে কেউ খোলা নাই আপনারা এই প্রথম খুললেন তারপরে টাইটল হচ্ছে রিপোর্টের দেখ ভাল করবে কে খুব সুন্দর একটা টাইটল লাইফ স্প্রিং নিয়ে জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালের সহযোগী অধ্যাপক ডক্টর হেলাল উদ্দিন বলেন দেশে এমনিতেই মানসিক চিকিৎসার সমস্যা নিয়ে চিকিৎসকের কাছে যাওয়া নিয়ে ট্যাবু রয়েছে তার উপর এ ধরনের প্রতিষ্ঠানের জন্য এখন সেটা আরও বড় সংকট তৈরি করেছে ইয়াস এবং এই হুজুরগুলার যে প্রতারক হুজুর দাঁড়ি টুপির জন্য একটা সংকট তৈরি হয়েছে যে এবং কত মানুষ জবাক হয়েছে যে এত বড় দাঁড়ি টুপি রেখে এত আরও বি বলে এত বড় হিজাব পরে সারাদিন এত ধর্মের কথা বলে এই রকম বাটপারি এদের এত সত্য কথা টিপে বের করা গেল না এদের পেট থেকে দাঁড়ি টুপির অপমান হচ্ছে সাইকোলজি প্রেশার প্রফেশনারও অপমান হচ্ছে সব কিছুই হচ্ছে মানসিক স্বাস্থ্য গবেষক এস এম ইয়াসির আরাফাত বিষয়টি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন ইয়াহি আমিন রোগী দেখছে প্রেসক্রিপশান দিচ্ছে সে তো কাউন্সিলিংয়ে করতে পারে না প্রেসক্রিপশান তো পরের কথা এটা সম্পূর্ণ ক্রিমিনাল অফেন্স কোনো সন্দেহই নাই এটা ক্রিমিনাল এইচএসসি পরীক্ষার পর সে হয়তো সে ফিটাল সাইড রিয়াকশনওয়ালা ওষুধ হয়তো সে প্রেসক্রাইব করছে জেলের ভিতর এতক্ষণ থেকে ভদ্রলোকের সিনা টান টান করে পডকাস্ট করে বেড়াচ্ছে ভালো কিছু হবে রে খোদা কোন সুখে এই দেশে এমনি গেড়ে বসে সারাদিন পডকাস্ট করে গুণগান করে কবে কবে থেকে এই আলোচনা করতেছি বিশ্বাস করেন নাই না আরেকবার বলে দিই এই সোনার বাংলায় যতগুলো দেখবেন যে গুণগান করে বেড়াচ্ছে সবগুলার খালি ঘাটলেই পাবেন যেগুলো বাটপারি চাম্বাজি কোনো যোগ্যতা নাই দেখে এই করে বেড়াইতেছে আমি গ্যারান্টিড বলে দিলাম আপনাকে একে ভয়াবহ প্রতারণা আখ্যায়িত করে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানান মানসিক স্বাস্থ্য গবেষক এস এম ইয়াসির আরাফাত এখানে অনেকে কয়েকটি প্রশিক্ষণ নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়া নিজেদের কাউন্সিলিং হিসেবে কাউন্সিলর হিসেবে তুলে ধরা নানান পরামর্শ দিয়ে যাচ্ছেন ডক্টর হেলাল উদ্দিন বলেন যারা যেভাবে ইচ্ছে সেভাবে চিকিৎসা বা কাউন্সিলিং করছে কিন্তু সাইকোথেরাপি তো চিকিৎসার ভেতরেই পড়ে তাহলে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এটা দেখবে না কেন অবশ্যই বাংলাদেশে যেটা বলছি আপনাদেরকে হাজারবার যে এরা যখন কাউকে খাইতে চায় তখন আইনকে স্ট্র্যাচ করতে 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 কত ধারা যে বের করে ফেলে এরা এই বদমাশগুলো আর সত্যিকার অপরাধী যখন হয় তখন আর আইন তো স্ট্র্যাচ করা দূরের কথা আইন আছে পইপে করে সেটারই ব্যবহার করে না তখন এই ইয়াহিয়ামিনের এই প্রতারণা লাইফ স্প্রিংয়ের এই কুশলদের প্রতারণা ধরার জন্যে আপনার কতটা ধারা কত যে প্রতিষ্ঠান একেবারে জেনুইনলি দাঁড়ায় যেতে পারে আজকেদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য কোনো স্ট্র্যাচও করা লাগে না নাই সব মারা গেছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর লাইফ স্প্রিং এবং ইয়াহি আমিনকে নিয়ে কী ভাবছে জানতে চাইলে অধিদপ্তর পরি অধিদপ্তরের পরিচালক স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের পরিচালক হাসপাতাল ও ক্লিনিক ডিপার্টমেন্টের ডক্টর আবু হাসান মোহাম্মদ মাইনুল আহসান বলেন ইয়াহি আমিন তো ডাক্তারি না তাকে আমরা কিসের ভিত্তিতে ধরবো শুরু হয়েছে পিছলা নিয়ে আপনারা কিসের ভিত্তিতে ধরবেন ধরেন না কাউকে কখনো ধরেন না কত নিরপরাধ মানুষকে খেয়ে দিচ্ছেন আপনারা এত বড় প্রতারক তাকে ধরার জন্য আপনারা এখন নিজেরাই আপনারা ইয়ে রাস্তা বের করে দিচ্ছেন তাকে আপনারা নিজেরা যেখানে তাকে ধরব
তদন্ত করার পরেই আপনি জানতে পারবেন যে আমার কাছে তদন্তের ব্যবস্থা করি ওরা কি করতেছে কি অভিযোগ বোন আমি কি আইন একটা তদন্ত কমিটি হবে সব কিছু বিচার বিশ্লেষণ করে তারপর একটা রিপোর্টিং করবে যে তারা এই প্রতারণা করতেছে এবং বাংলাদেশের প্রচলিত আইন আইনে আইনে এই জায়গা থেকে ধরা যায় না কিন্তু এই জায়গা থেকে ধরা যায় তারপরে আপনার এই উদ্যোগ নেন আপনার এখানে বসে বসে কী বলছে এখানে বসে বসে আপনার রায় দিয়ে দিতে হ্যাঁ লাইফ স্প্রিংয়ের প্রতারণা ঢাকার জন্য আর এক অ্যাক্সেসরি ফোন এখানে গিয়ে গেছেন নেমে গেছেন কুশলের মতো ঘটনাটা কী কোনো একটা ঘটনা তো আসেই দুই হাজার বাইশ সালে প্রণীত হয় জানি জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য কর্মকৌশল এর আওতা সাইকোলজিস্ট কাউন্সিলরদের জন্য একটি তদারকি কর্তৃপক্ষ হওয়ার কথা থাকলেও তা না হওয়ায় সাইকোলজিস্ট এবং কাউন্সিলরদের কোনো নিয়মের অধীনে আনা যাচ্ছে না ওই কর্মকৌশল প্রণয়নে যুক্ত একজন বলেন আমাদের জন্য বিএমডিসি রয়েছে কিন্তু সাইকোলজিস্ট এবং কাউন্সিলররা যদি মিসকন্ডাক্ট করেন তাতে তাহলে কোথায় অভিযোগ জানাবে মানুষ কারা তাদের তদারকি করবে দেশের চিকিৎসা ব্যবস্থায় সে নিয়ে কিছু বলা নেই হ্যাঁ বলা নাই যারা সাইকোলজিস্ট এবং সাইক্রিয়াটিস্ট মিসকন্ডাক্ট করতেছে তাদের ব্যাপারে মানলাম বলা নাই এই ভদ্রলোক তো সাইকোলজিস্ট না সাইক্রিয়াটিস্ট না তার ব্যাপারেও বলা নাই এত বড় প্রতারকের ব্যাপারও নাই এখানে এরা সবাই মিলে হতেছে নিজেরাই পিছলায় রাস্তা বের করে দিচ্ছে আর কি এদের একজন হ্যান কি কারণে সে তো অ্যানিবডিস গ্যাস ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি বিভাগের অধ্যাপক ডক্টর কামাল উদ্দিন চৌধুরী বলেন যিনি কার্ডিওলজিস্ট বা হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ তিনি কিন্তু কেবল এমবিবিএস পাস করলে হৃদরোগ বিষয়ে চিকিৎসা করতে পারেন না এর জন্য তাকে হৃদরোগ বিষয়ে পড়ে সে বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হতে হয় এগুলো আমরা আলোচনা করছি পর্বের পর পর্ব কিন্তু মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে লিড সাইকোলজিস্ট হিসেবে কেউ নিজেকে ক্লেম করতে পারেন কিনা সে নিয়ে দেশে কোনো রেগুলেটরি বডি নেই যে তাকে যে বডি তাকে স্বীকৃত দেবে দেশে মেন্টাল হেলথ অ্যাক্ট দুই হাজার উনিশে সাইকোলজিস্ট সাইকোলজিস্টের সংজ্ঞা দেওয়া আছে কিন্তু রেগুলেটরি বডি না থাকায় যে কেউ আত্মস্বীকৃত হিসেবে মনোবিজ্ঞানী হিসেবে পরিচয় পরিচয় করিয়ে দিচ্ছে দেখেন এনারা কতটুকু কি আমার আলোচনা শুনছেন আমি জানি না এনারা এর মধ্যে কেউ কেউ হয়তো আন্ডার দ্য ইম্প্রেশন যে সেই লোকের সাইকোলজি ডিগ্রি ডিগ্রি সবই আছে ওই যে প্রয়োজনীয়টা নেয় যেটা উনি বলতেছেন যে কেউ যদি এমবিবিএস পাস করে তারপর হৃদরোগ চিকিৎসা করতে হলে সেই বিষয়ে আবার স্পেশাল ডিগ্রি নিতে হবে তো ইয়ের তো এমবিবিএস ডিগ্রিও নাই মানে তার তো বেসিক সাইকোলজি বিষয়ে ব্যাচেলার্সই নাই সো আমি জানি না ওনারা কতটুকু কি জেনে কমেন্ট করতেছেন এখানে অনেকে হয়তো বাটপারি রিয়েল গভীরতাটা আসলেই বুঝতেছেন না যা হোক তো জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য কর্মকৌশল নিয়ে জানতে চাইলে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের লাইন ডিরেক্টর অধ্যাপক ডক্টর রোবেদ আমিন বলেন আগামী জুনে মানসিক স্বাস্থ্য ও অটিজম নিয়ে নতুন প্রকল্প শুরু হবে এই কর্মকৌশলের অধীনে তখন কোথাও কোথাও অপচিকিৎসার মতো কিছু হলে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার পথ তৈরি হবে বেসিকলি একটা সুন্দর নিউজ রিপোর্টিং হয়েছে কিন্তু কথা হচ্ছে যে এরকম রিপোর্ট হয়ে ভরে যাওয়ার কথা একটা নিউজ টিভি চ্যানেলগুলো ভরে ফেলার কথা ফাটায় ফেলার কথা মানে সকল নিউজ রিপোর্টিং মিডিয়া যদি এইভাবে করে রিপোর্ট করা শুরু করতো তখনই কিন্তু এই যে ভাইরা যে যারা হইতেছে বিচারের ব্যবস্থা আনার কথা তারাই রাস্তা ধরাই দিচ্ছেন কিভাবে বের হয়ে যেতে হবে প্রতারকদেরকে তখন তারা পারতেন না চাইলেও তখন তারা বিপদে পড়ে যেতেন এবং বাংলাদেশ আপনারা জানেন এভাবেই কাউকে বিচার আওতায় আনতে হয় এই কেউ কোনো বিচার আচার হয় না মানুষজন হই চু চিৎকার করতে থাকে কোনো পাত্তাই দেয় না তারপর নিউজ রিপোর্টিং মিডিয়াগুলো যখন নিউজ আউটলেটগুলো একের পর এক রিপোর্ট করতে থাকে তখন হঠাৎ করে ঘুম ভেঙে একদম তোর জোর করে ছাপায় পড়ে তখন আইনের শাসন প্রয়োগ শুরু হয়ে যায় একটা ঠিক অসভ্যতাস পাইছেন নাকি যেহেতু নিউজ রিপোর্টিং মিডিয়াগুলো কেউ কোনো কথা বলতেছে না এই জন্য হেনারাও সুন্দর করে চুপচাপ চেপে আসে কোথাও কোনো এই কারণে আমি বলতেছিলাম যে মিডিয়াগুলো একটা রিপোর্ট করে না কেন মিডিয়াগুলো রিপোর্ট করা শুরু করলেই প্রতারক ভাই এত সহজে পিছলাইতে পারত না কিন্তু মিডিয়াগুলো রিপোর্ট করতেছে না যে কারণে ওনারা তো এই হচ্ছে সোনার বাংলা আর কি আশা করি পরিচয় করা দেয় আর কিছু নেই নতুন করে আপনারা যারা এই দেশে জন্মাইছেন বড় হয়েছেন আমার মতো তারা খুব ভালো করেই জানেন আমি আপনাদেরকে সবসময় এই কথা বলি এখন আমি সেটা আরেকবার বলি আপনারা সবাই এ দেশ ছাড়ার চেষ্টা সর্বোচ্চ চেষ্টা করতে থাকেন এই প্রতারক বাটপার অযোগ্যদের উৎপাতে এখন যারা স্টুডেন্ট আছেন বা বুঝতেছেন না একটা সময় পর থার্টিজ ফর্টিজে যাওয়ার পর এই প্রতারক বাটপার অযোগ্যদের উৎপাত মাস্তানে গুন্ডামিতে আর নিতে পারবেন না